ओके तो आमादे डिजाइन टेक तो हमरे लोग को गोरी जे डिजाइन टेक ऐसे कमरे इस टाइम रे कन्वर्ट कर दो ये डिजाइन टेक फर्स्ट टाइम पर जे कोनो डिजाइन पार पर शॉप पर क्या कोट कोट लेके जावे ना देखा ने जे लोग आसे ऐसा कुछ शुरू करी ना ये टक वाला जावे ना ये टक कोट्टा हमें पूरा डिजाइन टेक अपने पे देखे माने प्लान करो नित्य हबे जे डिजाइन टेक अपने क्यों हबे कंप्लीट कर बन ठीक है से येर पौरे अपने के प्रोजेक्ट्यूनी एसेट जी गुला जब मन जे इमेज गुला लग बे तार पर जे आइकन गुला लग बे कने जे फेसबुक असे ट्विटर असे लिंकिन असे जे आइकन गुला लग बे शॉप गुला अपने रे कने के एक्सपोर्ट करे निवेन जिगला जिगला प्रोजेक्ट তখন আপনাদের এগুলো ইউজ করতে সুবিধা হবে মানে আগে থেকে আপনি অ্যাসেটগুলোকে এক্সপোর্ট করে নেবেন হ্যাঁ যে অ্যাসেটগুলো আছে যেমন এখানে অ্যাসেট একটা ছবি দেখেন এই যে ছবিটা এটা একটা অ্যাসেট এক্সপোর্ট করে নিলে কিন্তু আমার পরবর্তীতে আর এটাকে নতুন করে চিন্তা করতে হবে না যে কিভাবে করব আমি তো এরকম করে সবগুলোকে অ্যাসেটগুলোকে এক্সপোর্ট করে নেবেন তো আমি অলরেডি এটা এক্সপোর্ট করে নিছি এটা এক্সপোর্ট করে নিছি আপনারা যেহেতু এক্সডি তে কাজ করছেন না বা হয়তো বা করবেন তো আমি একটু দেখাই দিই কিভাবে এক্সপোর্ট করতে হয় एक्सपोर्ट कर मार्क फॉर एक्सपोर्ट ताले ये लोग एक्सपोर्ट करा देंगे ये तो कौन प्रोग्राम है भाई ये तो Adobe XD थे आपने लगता है इले फोटोशॉप जो कि यूज़ करें ये तो फोटोशॉप फाइल नहीं ये तो जो भी यूज़ करते थे ना मैं फाइल लो दिए दी वो आर जो भी XD इंस्टॉल करा था के ताले तो भालो चिकनीवन ফাইনালি যখন সব মার্ক করা হয়ে গেল যে আপনার সবগুলো ফাইল রেডি এরপর আপনি জাস্ট এখানে ফাইল এখানে মেনু তে ক্লিক করবেন করার পরে এক্সপোর্ট ব্যাচ ব্যাচে ক্লিক করবেন হ্যাঁ ব্যাচে ক্লিক করে এই যে আপনি এখান থেকে দেখায় দিবেন যে কোন ফোল্ডারে আপনি এক্সপোর্ট করবেন সেই ফোল্ডারটা দেখায় নেওয়ার পরে ধরুন আমি যে এখানে এক্সপোর্ট ফোল্ডার করলাম এক্সপোর্ট ফোল্ডার করলাম এরপর ওই ফোল্ডারে আমি সিলেক্ট করলাম করার পরে এক্সপোর্ট এ ক্লিক করলাম এরপর দেখেন সবগুলো এক্সপোর্ট হয়ে যাবে আমি যদি এখন ওই ফোল্ডারটাতে গিয়ে দেখি এই এক্সপোর্টে দেখেন এখানে সবগুলো ফাইল চলে আসছে এগুলো অন লাগবে যে প্লে বাটন আসছে আইকন আসছে সব আসছে এখন শুধু এগুলোকে আমরা রিনেম করে নিতে হবে এগুলো কি এরকম করে রাখা যাবে না কিন্তু হ্যাঁ আপনারা যেটা এই ফাইলটার নাম যেটা হওয়া উচিত সেরকম করে রিনেম করে রিনেম করে নেবেন তাহলে আপনি সুন্দর করে ইউজ করতে পারেন আর ফাইল নামে কখনো স্পেস রাখবেন না ফাইলের নামে এটা একটা ব্যাড প্র্যাকটিস ওকে এই পর্যন্ত হয়ে গেল তাহলে আমরা এক্সপোর্ট করে ফেললাম এখন আমরা শুরু করি কাজ আমি সকালের রাতে অলরেডি এই পুরোটা করে ফেলছি এখন আপনাদের একটু তো দেখাতে হবে চেষ্টা করব সকালের রাতে মাত্র এই দুটো কমপ্লিট করতে পারছি আপনারা এখানে হয়তো এই দুটো কমপ্লিট করে ফেলবো ফার্স্ট যাব না প্রত্যেকটা বিষয় অবশ্যই বিস্তারিত বর্ণনা করে করে তারপরে যাব ভয় পাওয়ার কিছু নাই তো এখন যদি ডিজাইনটা কি একটু আপনারা বিশ্লেষণ করেন দেখতে পাবেন যে এখানে কি করবেন আমরা এটাকে দেখছি হেডার ফুটার বা মেইন এই ধরনের সেকশনগুলো কিন্তু এই ডিজাইন ঠিক তো আলাদা কেন আলাদা দেখেন এখানে যদি আমি হেডারটাকে আলাদা করে নেই হেডারটাকে আলাদা করে নিলে একটা ছোট প্রবলেম হবে প্রবলেমটা হলো যে এটার আবার ব্যাকগ্রাউন্ড সেট করতে হবে এটার আলাদা করে ব্যাকগ্রাউন্ড সেট করতে হবে কিন্তু আমরা যদি সেটা না করি এটাকে পুরো একটা সেকশন হিসেবে ধরি এই পুরোটাকে যদি একটা সেকশন হিসেবে ধরি তাহলে এই সেকশন এবং এটা হচ্ছে রাইট পার্ট ডান পাশের অংশটুকু ঠিক আছে छवि এখানে জাস্ট কি আছে পোর্টফোলিও ছবি নিচে আরেকটা টেক্সট স্লোগান কিন্তু এই ইমেজটাকে জাস্ট একটু বাইরে দিয়ে দেওয়া আছে এর মধ্যে নিয়ে আসা হয়েছে এরপর রাইট পাশটা যদি চিন্তা করি আমরা রাইট পাশে মেনু আছে যেটা আশা করি আপনারা সবাই পারবেন প্লাস বাটন আছে এই বাটনটাও কিভাবে ডিজাইন করতে হয় আমার মনে হয় সবাই পারা উচিত এটা মেনুর বাটন যেটা 
শুধু একটা কাজ এখানে আছে মেনুটা কি ডান পাশে একটু সরাই দেওয়া আছে এরপরে মাই ওয়ার্ক বড় ফন্টে লেখা আছে এটা ট্রিবুশন এম এস ফন্টে আছে কিভাবে ফন্ট এমবেড করতে হয় অনলাইন থেকে এটা আজকে আমরা শিখব এখানে একটা সাব হেডিং আছে এরপরে এখানে একটা বাটন আছে এবং এখানে যে মজার বিষয় আছে যে ফলো মি অন সোশ্যাল বাটন এগুলো কিন্তু সোশ্যাল বাটন এমন ভাবে আছে এটা আমরা জানি কিভাবে করতে হয় তাই না আমরা কখনো এইভাবে লিখিনি এগুলোকে কিভাবে এখানে রাখতে হয় এটা আমরা শিখব তো ফার্স্ট থিং ফার্স্ট আমরা এই পেজটা ফার্স্ট ডিজাইন করে ফেলি দেখেন ফার্স্ট আমি এইচটিএম কোড লিখবো হ্যাঁ আমি যেটা বললাম তো পুরোটাকে একটা সেকশন হিসেবে ধরবো আমরা আমি কোড করতেছি আপনারা দেখতে থাকেন পুরোটাকে একটা সেকশন হিসেবে নিলাম আমি এই সেকশনটার নাম দিব ধরেন এটা ইন্ট্রোডাকশন সেকশন প্রশ্ন থাকলে এখন করতে পারেন সেই সময় এরপরে আছে প্রয়োজন নেই যেহেতু এটা ফুটার আমরা কনফার্ম অন্য সেকশন গুলোর মতো না এগুলা ওকে সবগুলো অ্যাড করে ফেললাম তখন আমরা শুধুমাত্র এটা নিয়ে কাজ করবো ইন্টারটা নিয়ে কাজ করবো আর এগুলো নিয়ে পরবর্তীতে কাজ করবো এগুলো এখন না ব্লুভাকে কারণ এটা আপনার ইচ্ছার উপরে আপনি চাইলে ক্লাস দিয়ে করতে পারেন আইডি দিয়ে করতে পারেন আপনার যেটা মন চাই এতে কোনো ধরা বাধা নিয়ম নাই যেটা মানে আইডি দিয়ে করতে হবে এটাকে ক্লাস দিয়ে করতে হবে এরকম কিছু না শুধু সেকশন গুলোতে আইডি দেওয়া ভালো কারণ সেকশন গুলোতে আমরা পরবর্তীতে যদি এরকম ইউজ করি যেমন ধরেন এখানে পোর্টফোলিওতে ক্লিক করলো তাহলে এই সেকশনটাতে চলে আসে এখানে চলে আসে এটা যদি করতে চাই আমরা তাহলে আইডি দিয়ে করতে হবে ওখানে সেকশন গুলোতে তাতে ক্লিক করলো এখানে চলে যাবে তো এটা কিভাবে করতে হয় আমরা দেখবো নি ইন্ট্রো লেফট এরপরে ইন্ট্রো রাইট একটা সেকশন লাগবে আমার ডিস ডট ইন্ট্রো রাইট ওকে 
বামপাশে কি আছে আমরা জানি ডিজ ডট লোগো আছে একটা লোগোর মধ্যে কি লেখা আছে পোর্টফোলিও পি ও আর টি এ ও এল আই পোর্টফোলিও এরপরে ইমেজ আছে এটা এই ইমেজটা হুম ওটা ধরেন প্রোফাইল পিকচার তাহলে আমরা অ্যাড করি ডিজ ডট প্রোফাইল পিক ওকে প্রোফাইল পিকচার হয়ে গেল এরপরে থার্ড যেটা আছে স্লোগান এই যেটা
मध्य कैकशन प्ले बाटन
যেটা আমাদের এখানে ছিল না আগে দেখেন এরকম ছিল জাস্ট ফ্লেক্স করলাম দুই পাশে চলে আসলো আমাদের কিন্তু অনেকখানি কাজ সহজ হয়ে গেল দুইটা দুই পাশে সহজ চলে আসলো কোন উইথ দেওয়া লাগলো না কোনো হাইট দেওয়া লাগলো না কোনো পজিশনিং এর কোনো ঝামেলা নাই সহজে চলে আসলো একবারে তাহলে আমরা লিখে ফেলি এখানে কি হবে ডিসপ্লে डान पास छविटारे डिस्प्ले मेनु डिजाइन चेन्ज कर डिजाइन के फलो करते फ्रंट मनोजन रेगुलर फोर हंड्रेड लगे सबगुल्लिक 
এমবেডে ক্লিক করার পরে ইম্পোর্টে যাব ইম্পোর্টে গেলে এখান থেকে আমরা এটা কপি করতে পারবো এখান থেকে হবে লিংক নিয়ে লিংক আকারে নিও আপনারা আমরা যেভাবে স্টাইল সিট অ্যাড করি এভাবে বসাই দিতে পারবেন সেটা না করে আমি ইম্পোর্টে করব যেহেতু আমরা সিএসএস এ বসাবো সিএসএস আলাদা ফাইলে এটা কপি করব হ্যাঁ স্টাইল ট্যাগ তো খুব দরকার নাই কারণ আমরা জানি স্টাইল ট্যাগ আমরা সিএসএস এর মধ্যে লিখতে লিখতে হয় না এরপর আমি এটা সবার উপরে এই মেইন ডট সিএসএস এর সবার উপরে এসে বসাই দিব এখানে তো তার এখানে একটু লিখে নিব আমি কমেন্ট করে নিব যেগুলো ইম্পোর্ট মানে যত ইম্পোর্টস হবে এরকম সবগুলো ইম্পোর্ট তো আমরা এখানে লিখব ওকে তো তাহলে ওপেন সার্চ চলে আসছে এখন তাহলে আমরা এখানে সেন্সিটিভ না লিখে এখানে বলে দিছি দেখেন কিভাবে করতে হবে আমি জাস্ট এটা কপি করলাম এই যে ওপেন সার্চ এটা কিন্তু কোলনের মধ্যে রাখতে হবে হ্যাঁ এইখানে কোলনের মধ্যে লিখে কমা দিলাম দেখেন এরপর আমার আমাদের এখানে আমাদের যে প্রজেক্ট সেই প্রজেক্টের সবকিছু ওপেন সার্চ হয়ে যাবে হুম ওপেন সার্চ হয়ে গেল এগুলো সব ক্লোজ ফন্ট প্রত্যেকটা এখন ওপেন সার্চ ফন্টে আছে এখন এই যে এটুকুর জন্য আবার লাগবে ট্রিবুসেন তো এটা তো একটু পরে লাগবে তো পরে আসি ঠিক একই উপায়ে হ্যাঁ ওইটাও ঠিক একই উপায়ে করতে হবে তো ওইটার জন্য যেটা করতে হবে এখানে দেখাই দিই একটু সেটা হচ্ছে ওখানে ওপেন সার্চটা পাবো না আমরা ঠিক আছে অল্টারনেট একটা ফন্ট আছে সেটা হচ্ছে ফিডাসেন ফিডাসেন হ্যাঁ এটা তো আমরা ওইটার বদলে এটা নিব তো এখানে যেহেতু একটা মাত্র জায়গা লাগতেছে এটা ইউজ না করাই ভালো যেতে ছবি আকারে নিয়ে বা এসডি আকারে নিয়ে ইউজ করা সবচেয়ে ভালো উপায় যেহেতু আমি এটা দেখাচ্ছি যে ফন্ট কিভাবে ইম্পোর্ট করতে হয় সেজন্য এখান থেকে দেখাচ্ছি ফিডাসেন্সটা নিয়ে এটা এখানে ইম্পোর্ট করে দিব আমরা সবার উপরে যাই ফিডাসেন্স হ্যাঁ এখানে দেখেন কয়েকটা কালার আসছে समस्या माइवार्क देखो बसाई मध्य थेमे जा
বাটনের কালার হ্যাঁ এই কালার ছিল তো আচ্ছা বাটনের কালারটা নিছি এবার বাটনের এই ভিতরকার কালার কি হবে হোয়াইট হবে কালো কিন্তু আর থাকবে না তাহলে এখান থেকে কালার ওকে হয়ে গেল এখন থেকে রাউন্ডেড করতে হবে ডিজাইন অনুযায়ী রাউন্ডেড কিভাবে করতে হয় বর্ডার রেডিয়াস দিয়ে বর্ডার রেডিয়াস দিলাম হয়ে গেল আচ্ছা এখানে যখন আপনারা কোনো ডিজাইন নিয়ে এরকম দেখবেন না ডিজাইনে কিন্তু এরকম থাকে যে কতটুকু বর্ডার রেডিয়াস ইউজ করা হয়েছে এখানে ক্লিক করলে দেখতে পাই যে টোয়েন্টি ফোর টোয়েন্টি ফোর ইউজ করা হয়েছে আমি কিন্তু এখানে টোয়েন্টি দিলাম এই যে এটাতে মানে সবগুলো বড় হাতের অক্ষর করতে হবে সবগুলোতে তো ওইটা আমরা ওখানে করবো না কমনে গিয়ে করবো না ইন্টার মধ্যে করবো কারণ আমরা শুধুমাত্র এলাই এ তে গিয়ে ক্যাপিটালাইজ করতেছি সবগুলো লিঙ্ক না তো এই কারণে এখানে আবার আমরা লিখবো प्याडिंग बैकग्राउंड कलर पाइट्रो रो लेफ्टो लेफ्टर दिखे উপরের দিকে এখানে যা হবে এখানেও তাই হবে তাহলে উপরের দিকে আমরা এখানে চল্লিশ পিস এড করলাম উপরের দিকে এরপর ডান পাশে ডান পাশে মানে এখানে এখানে কোনো প্যাডিং এড করবো না আমরা কারণ এই দুইটার মাঝখানে কোনো প্যাডিং আমার দরকার নেই এরপরে ডান পাশে সরি নিচে নিচে কতটুকু নিচে একটু বেশি হবে ষাট পিক্সেল আবার লেফট লেফটে গিয়ে আবার ধরেন পঞ্চান্ন বা পঞ্চাশ পিস দিয়ে দিলাম এটা হয়ে গেল অর্থাৎ ওপরে চল্লিশ ডান পাশে জিরো নিচে ষাট বাম পাশে পঞ্চাশ ঠিক একই রকম এখানে করব তবে এখানে কিন্তু ডান পাশে জিরো হবে না এখানে বাম পাশে জিরো হবে এখানে জিরো হবে ডান পাশে হবে বাম পাশের মার্জিনটা এখানকার অর্থাৎ কত পঞ্চাশ পিক্সেল ঠিক আছে তাই এটা কপি করে ফেলি আমরা ইন্ট্রোল লেফটেরটা ইন্ট্রোল লেফট প্যাডিং এখানে দেখলে বুঝতে পারবেন প্যাডিং আমরা এখানে এটা অ্যাড করে দিলাম এরপর এখানে ইন্ট্রো রাইটে রাইটে প্যাডিংটা কি হবে একই হবে কিন্তু একটু পলট পলট হয়ে যাবে এখানে ডান পাশে প্যাডিংটা হবে পঞ্চাশ পিক্সেল আর বাম পাশে হবে জিরো পিক্সেল এরকম ওকে দেখি আমরা হ্যাঁ হয়ে গেছি তো রাইট পাশেও প্যাডিং পেয়ে গেছি আমরা তো এখানে ছোট্ট ভুল করছি হচ্ছে পঞ্চাশ লিখতে হবে না পঞ্চাশ পিক্সেল লিখতে হবে হ্যাঁ ওকে দেখি এবার আসছে কি না হ্যাঁ এবার আসছে প্যাডিং আসছে অর্থাৎ সবগুলোকে আমরা সমন্বয়কে ভাগ করে ফেলছি গ্রেট এখন পঞ্চাশ ডান পাশে একটু বেশি হয়ে গেছে ডান পাশে আমরা কমাই দিব ডান পাশে আচ্ছা এরপরে জুম করা আছে ওকে এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে অ্যালাইনমেন্ট গুলো ঠিক করব এগুলোকে বাম পাশে বাম পাশে একটু ঠিক করি তারপর ডান পাশে একটু ঠিক করি আর মেনুটাকে একটু ডানে নিয়ে আসতে হবে আচ্ছা এই মেনুটাকে ডান পাশে কিভাবে নিয়ে যাবো একটু আমাকে বলে হেল্প করেন দেখি এই পুরো মেনুটাকে ডান পাশে কিভাবে নিয়ে যাবো আমাদের ডিজাইনে মেনুটা ডান পাশে আছে এ বলতে পারবেন কিভাবে নিয়ে যাবো এটা উপর নিচে করার জন্য 
उपायलाइट बोझा जा चले मार्जिन दिए देव देखते सुंदर लाग देखते प्रयोजन मार्जिन टप जान चले मोडिडारंपाशी अंश टुक आल मार्जिन सब गई चले सबा सेंटर 
অ্যালাইন আইটেম সেন্টার করতে হবে কোশ্চেন নাইগুলো আপনারা অ্যালাইন আইটেম সেন্টার জাস্টিফাই কনটেন্ট সেন্টার জাস্টিফাই কনটেন্ট এখানে এসে করতে হবে স্পেস বিটুইন তাহলেই অ্যালাইন আইটেম সেন্টারের সাহায্যে মাসখানে চলে আসলো এবং স্পেস বিটুইনের সাহায্যে দেখেন দুইটা দুই পাশে চলে গেল একটা বাম পাশে আর একটা ডান পাশে সরি একটা উপরে আর একটা নিচে এবং এটা মাসখানে সমান দূরত্ব এখান থেকে এখান থেকে দূরত্ব এখান থেকে এখান থেকে দূরত্ব একেবারে ইকুয়াল হাইট হবে এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট কনফার্ম জাস্ট এইটুকু করে অ্যাড করতে হবে কি করতে হবে ডিসপ্লে ফ্লেক্স ফ্লেক্সিয়েশন কলাম উপর থেকে নিচের দিকে আসার জন্য এরপর অ্যালাইন আইটেম সেন্টার করতে হবে কি জন্য যাতে আমরা সবগুলো সেন্টারে পাই একই লাইন বরাবর এরপরে জাস্টিফাই কন্টেন্টের সাহায্যে আমরা এগুলোকে একেবারে দুই প্রান্তে পাঠাই দিব মাঝখানে সমান দূরত্ব তৈরি করবো জাস্টিফাই কন্টেন্টে আরো কিছু এলিমেন্ট আছে কিন্তু আমরা দেখছি সেন্টার দেখছি আমরা আমরা দেখছি এ এন্ড অর্থাৎ ফ্লেক্স এন্ড আমরা দেখছি ফ্লেক্স স্টার্ট আমরা দেখছি স্পেস অ্যারাউন্ড স্পেস অ্যারাউন্ড আর বিটুইনের মধ্যে পার্থক্য হলো স্পেস অ্যারাউন্ড এর সাহায্যে দেখেন এখানে একটু ফাঁকা জায়গা বেশি তৈরি করবে আর স্পেস বিটুইনে এই ফাঁকা জায়গাটা তৈরি হবে না একদম এন্ড থেকে শুরু করবে প্যাটিংটা যেখানে শেষ হয়েছে সেখান থেকে শুরু হয়ে যাবে এই তাহলে আমাদের এই কর্তুকে অ্যাড করে দিলে বাম পাশের ডিজাইনটুকু প্রায় কমপ্লিট শুধু এই ফ্রন্ট সাইজটা বড় হবে এটা সাইজ ঠিক আছে আর এটাকে বাম পাশে নিয়ে আসবো তাহলে করে ফেলি আমরা এইটুকু কাজ बड़ाई स्लोगान मनोजना যেটা হলো পজিশনিং হ্যাঁ পজিশনিং এর মাধ্যমে কিভাবে এটাকে আমরা 
সেন্টারে নিয়ে এসে এভাবে সরায় রাখতে হবে এটা আমরা দেখব পজিশনিং এর জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট টার্ম হচ্ছে পজিশনিং টা মানে বেশ কয়েক ধরনের পজিশনিং আছে সিএসএ বেশ কয়েক ধরনের পজিশনিং আছে তো আমি একটু সেগুলো নিয়ে আপনাদের সঙ্গে ফার্স্ট আলোচনা করি প্রোফাইল ঠিক আচ্ছা দেখবেন আমরা শুধুমাত্র এই ইমেজটা সিলেক্ট করলাম হ্যাঁ এটা তো পজিশনিং পজিশন যদি আমরা ফিক্সড করে দিই খেয়াল করেন ফিক্সড করলাম ফিক্সড এর অর্থ হলো এটা জাস্ট ব্রাউজার উইন্ডো অনুযায়ী হ্যাঁ আমি যদি এখানে টপ জিরো করে দিই দেখেন একবার উপরে চলে গেছে মানে এ অন্য কোনো এলিমেন্টে তার কে সোয়াক্ষা করবে না হ্যাঁ অন্য যে কোনো এলিমেন্টকে সব কিছু বাদ দিয়ে এখন ব্রাউজারের সঙ্গে ব্রাউজারের উইন্ডো যেটা আছে তার সঙ্গে পজিশন হবে সব আমি যদি এখান থেকে দেখেন একশো আশি পিকজেল সেটা হলো যে ফিক্স একটা ওয়ে গেল এরপর আরো কিছু ওয়ে আছে যেমন ধরেন অ্যাপসোলুট হ্যাঁ অ্যাপসোলুট ভাবে আমরা ইউজ করতে পারি অ্যাপসোলুটটা একটু বুঝতে হবে এরপরে স্পিকি আছে আরো বেশ কয়েক ধরনের পজিশনিং আছে এখানে
मार्जिन ভিডিও বাটনের মধ্যে ইমেজ ইমেজে গিয়ে জাস্ট এখানে পয়েন্ট কাটছাড় করতে হবে পয়েন্টার কি 
CEO INT at Pointer. Baka na i-renew yung lahat ng teaching mo. After the first point, you can go to the video button in your account. Rotate. 
রোটেটে গিয়ে এখানে দেখেন এই যে রোটেট ডিগ্রি ওয়াইজ রোটেশন হচ্ছে 45 ডিগ্রি তো আমরা জানি 90 ডিগ্রিতে ঘুরাইলে এটা একদম এরকম লম্বা হয়ে যাবে 90 ডিগ্রিতে ঠিক আছে সহজ না হ্যাঁ স্যার একে বারে সহজ জি ভাই রাই দিলাম আচ্ছা এরপরে এটা ঠিক আছে এখন এটা গুলো চলবে আমাদের এখন আরেকটা কাজ আছে এখানে এখানে কিছু আইকন নিয়ে আসবো আমরা যে এফ সি এল আর রাখবো না আইকন গুলো ইউজ করবো এফ ফেসবুক টুইটার লিংকডইন তো আমরা আগের দিনে দেখছি কিভাবে ছবি নিয়ে ইউজ করতে হয় কিন্তু আজকে আমরা ছবি ইউজ করব না আজকে আমরা এখানে ইউজ করব আইকন অর্থাৎ আপনার কি বলে ফন্টাসমের আইকন গুলো ইউজ করব আমরা এটা খুবই সহজ আমি দেখাই দিই কিভাবে করতে হয় ফন্টাসম কিভাবে আপনার পেজে নিয়ে আসতে হয় প্রথমে যেটা করতে হবে ফন্টাসমের একটা লিংক আছে সিরিয়ে নিয়ে গেলে পাবেন আপনি যেটা সেট অন লিংক হ্যাঁ আপনি যদি ফন্টাসম সিরিয়ান লিখে সার্চ করেন তাহলেই পাবেন ফন্টাসম সিরিয়ান ঠিক আছে এখান থেকে আমরা কপি করলাম এটা কপি করে এটা কিন্তু
তো ডান পাশে অনেক বেশি ভালো লাগতেছে তাহলে আমি এখান থেকে মাইনাস 50 দিয়ে সিলেক্ট করি ডান পাশে সরে যাবে তো এই তো এখানে আর কোনো কাজ নাই এখন আমরা পরের পেজে চলে যাব भैया <laughs> আচ্ছা স্যার বলছি যে পজিশন অ্যাবসলিউট আর পজিশন রিলেটিভ এই দুইটা যেটা ইউজ করলাম এটা ইউজ করার আগে কি থাকে এবং করার পরে আসলে কি পরিবর্তন হয় এটা ঠিক বুঝিনি ওকে যখন আমরা একটা কোনো কিছুর সাপেক্ষে আরেকটাকে সরাবো হ্যাঁ ব্যাপারটা আসলে सिंपली যদি আমি এক্সপ্লেইন করার চেষ্টা করি মনে করেন আপনার টেবিলের উপরে আপনার ডেস্কটপ আছে না মোবাইল আছে না जी আসে আচ্ছা এখন আমি যদি আপনাকে বলি যে আপনি আপনার মোবাইলটা মাঝখানে রাখুন তাহলে আপনি কি করবেন টেবিলের মাঝখানে রাখবো নাকি ঘরের মাঝখানে নিয়ে যাবেন জি বুঝি নাই বলতে ঘরের মাঝখানে নিয়ে যাবেন নাকি টেবিলের মাঝখানে নিয়ে যাবেন না না টেবিলের সাপেক্ষে টেবিলের মাঝখানে নিয়ে যাবেন টেবিলের সাপেক্ষে নিয়ে যাবেন জি এক্স্যাক্টলি এই কাজটা হচ্ছে এখানে আপনাকে যখন কোনো কিছু সাপেক্ষে করতেছেন আপনি সেটাকে মূল ধরে তার সাপেক্ষে সরাচ্ছেন তাই না আমি আপনি যখন বললেন যে টেবিলের মাঝখানে তার মানে আমি টেবিলকে সাপেক্ষ হিসেবে ধরলেন ধরে তার মাঝখানে রাখেন আমি যদি বলতাম যে ঘরের মাঝখানে নিয়ে যান তাহলে আপনি কি করতেন তখনকে টেবিলের উপর রাখতেন না ঘরের মাঝখানে নিয়ে চলে যেতেন ঠিক একই রকম ভাবে এখানে আমরা কিন্তু এই যে ইন্ট্রো রাইট এই পুরোটা সাপেক্ষে না এই পুরোটা ইন্ট্রো রাইট যে পুরো এরিয়াটা এই এরিয়ার সাপেক্ষে এই যে ফলো মি অনটাকে আমরা ডান পাশে এই জায়গাটাতে নিয়ে গেলাম বুঝতে পারছেন सपेक्षे
border এখান থেকে আমরা one pixel solid দিলাম আসলে তো পরে কালার চেঞ্জ করব আমরা একটু দেখতে পাবেন আপনারা কি হলো আসলে আর ডিসপ্লে কি হবে ফ্লেক্স হবে কেন হবে আমরা বলে দিছি যে এটাকে আমরা ফ্লেক্স করে উপর থেকে নিচ দিকে ডিরেকশন দিব অর্থাৎ ফ্লেক্স ডিরেকশন হবে কলাম কলাম হয়ে গেল এখন জাস্টিফাই কন্টেন্ট আচ্ছা ওটা আমরা স্ক্রিনে গিয়ে করে দেখে বুঝি তাহলে ভালো হবে দেখেন হইছে কিন্তু সবগুলো सेंटर <coughs>
maybe কিছু কিছু আছে opposite না এখানে কিন্তু C S Q একটা option আছে হ্যাঁ opposite নামে তাই একটু দেখায় দেই opposite যদি আমি five দিয়ে দেখেন প্রত্যেকটা ধাপশা হয়ে গেছে কিন্তু opposite হ্যাঁ এই দশমিক opposite সর্বোচ্চ হয় এক সর্বনিম্ন হয় zero zero মানে দেখা যাবে না আর এক মানে সবচেয়ে ভালো দেখা যাবে তো দশমিক দশমিক এক দশমিক দুই দশমিক তিন এরকম আছে দেখেন আপাতত opposite লাগতেছে না আমাদের कमाय सबाईन <coughs> RGB red green blue কিন্তু এই এটা কি বললেন অপাসিটি এতে হচ্ছে হ্যাঁ এতে অ্যাকচুয়ালি এতে যেটা হয় কালারের অপাসিটিটা কম বেশি করা যায় তবে এ এর ফুল ফর্ম তো নিশ্চয়ই অপাসিটি হবে না এখন দেখে নিই এটা আর জি বি এ ফুল ফর্ম এতে কি আলফা এতে আলফা হ্যাঁ এতে আলফা তবে এটা অপাসিটির জন্য কালার অপাসিটির জন্য এটা ইউজ করা হয় আপনি দেখেন এটা যদি আমি বাড়ায় দিই রেড কালার নেই ভালো বুঝতে পারবেন এটা যদি আমি বাড়ায় দেই একদম ডিপ হবে আস্তে আস্তে একটু কমায় দিলে তো কমে যাবে অপাসিটিটা বুঝতে পারছেন জি ওকে আর কারো কোনো क्वेश्चन আছে এই সেকশনে আচ্ছা আমাদের বাইরের জন নিয়ে শুরু করলাম এখন 16 জন মাস্টার নাকি এরা কি মনে করতে যে আমরা পারতে কিনা চলে গেলাম এরকম কি সমস্যা যারা বাদ যাবেন চলে যাবেন আগে থেকেই চলে যান অন্যদেরকে সুযোগ করে দিন আর যারা করার ইচ্ছা আছে তারা করুন স্যার অন টাইমের উপরে যে ইমেজগুলো আছে এগুলা কি ইমেজ আলাদা ভাবে অ্যাড করব কোনটা এগুলা নিচে স্যার নিচে এই যে অন টাইমের উপরে এই ইমেজগুলো समय कर मीडिया এই প্রজেক্টটাকে কমপ্লিট করে আমরা বুটস্ট্র্যাপে চলে যাব ওকে আচ্ছা এখানে একটা বিষয় আমি বাদ পড়ছিল সেটা হচ্ছে এই ইমেজটা রিভিজ ইমেজটা একটু একটু বড় হবে 250 পিক্সেল দেখেন এগুলো কিন্তু এই জায়গায় এসে একদম খারাপ লাগছে তাই না এটা আমরা দেখব কিভাবে এই জায়গায় এসেও একদম খারাপ না লাগে অর্থাৎ এটাকে সঠিক ভাবে ব্যবহার করা যায় এটা আমরা শিখব আপাতত এই টুকুই থাক আমরা এবার ফুটারে চলে যাই তো ফুটারে কি আছে ফুটারে আমরা দেখতে পাবো দুইটা অপশন আছে একটা হচ্ছে যে সিটি অ্যাট কল টু অ্যাকশন আর একটা আছে ফুটার এলিমেন্ট 
मार्जिन मार्जिन कम
email address right design to put yes enter your name okay this is the mail for a rxr say input type submit input type submit value of a cps subscribe me hire me hire me okay আচ্ছা তাহলে কল টু অ্যাকশনটাতে আমরা কি করব ফুটারটা এখানে ফুটার এরপর এখানে আমরা লিখব কল টু অ্যাকশন এখানে আইডি দিব কারণ আমরা এখানে হ্যাশ দিছি কারণ হচ্ছে এখানে আইডি ছিল এরপর এখানে কি হবে ডিসপ্লে ফ্লেক্স ডিসপ্লে ফ্লেক্স ওকে ब्राउजारे very bad খারাপ অবস্থা আচ্ছা এখানে দেখি আমরা কল টু অ্যাকশন হ্যাঁ কিন্তু কল টু অ্যাকশনের হাইট দিয়ে দিই আমরা কিন্তু হাইট এখান থেকে 600 পিক্সেল অ্যাড করে যদি হুম বেশি হয়ে যায় 400 তাও বেশি হয়ে যায় 300 আচ্ছা 300 ঠিক আছে কিন্তু এখানে একটা স্লাইড প্রবলেম আছে প্রবলেমটা হলো যে এখানে স্পেস अराउंड ইউজ করার কারণে দেখেন এই প্রত্যেকটা মাঝে গ্যাপ তৈরি হয়ে গেছে কিন্তু আমার ইস্যু লাইক মাই ওয়ার্কস তো ওখানে গ্যাপ হবে না এই কারণে আমরা জাস্টিফাই কন্টেন্টটা ইউজ করতে পারবো না এখানে তা না করে আমরা जस्ट ফরম্যাট করে একটু মার্জিন দিয়ে দিব তাহলে মিড চলে আসে তাহলেই কাজ হবে আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন কি বলেছি সেন্টার ইউজ করতে পারি আমরা ওকে তাহলে এটা কপি করে ফেলি কিছু না বুঝলে क्वेश्चन করব बड़ करते चल्लिस 
जहाजारी <coughs> ইমেজ দেখা ইমেজ ক্লিক করে ইমেজ দেখা 
টেস্টিমোনিয়াল গুলা যে একটা পর একটা ক্যারোসেল রূপে আসবে স্লাইডার রূপে আসবে এগুলা ঠিক করা এগুলা আমরা জাভাস্ক্রিপ্টের সময় করব তো এই ছিল মোটামুটি আজকে আমাদের লিসেন আর কোনো কোশ্চেন থাকলে এখন করতে পারেন মুসুর ভাই এখন আমরা শুধুমাত্র ওই পুরাটার উপরে কোশ্চেন হ্যাঁ বলেন उदाहरण समान समान ख्याल बड़ करते उंड छोट बड़ो
এই মেনুটাকে সেন্টার করে দিছি যেটা আগে সেন্টার ছিল না এরপরে এই যে ইন্ট্রো টেক্সটের উপরে যে মার্জিনটা ছিল 300 পিক্সেল এটা কমা আমরা 80 পিক্সেল করছি তাহলে দেখেন যেহেতু চলে আসছে সময় আমাদের হাতে আছে আমি করে ফেলি রেসপন্সিভ করব এখন আমরা ডিজাইনটাকে ওই অংশটুকু শুধু হ্যাঁ রেসপন্সিভ রেসপন্সিভ করাটা খুবই সহজ যদিও এটা একদম পারফেক্ট অ্যাপ্রোচ না আমাদের শুরু থেকে মোবাইল চিন্তা করে করতে হয় তো এখন আমরা শুধু এটাকে রেসপন্স করে করতে হয় এটা দেখাচ্ছি তো ফার্স্ট কি করলাম আমরা ইন্ট্রোটাকে प्रोफाइल पिक्चर रेट कर दीब प्रोफाइल पिक्चर प्रोफाइल पिक
আর একটু প্রবলেম আছে যেমন ধরেন যে ফলো মিটা আছে এখানে ফলো মিটা দেখা যাচ্ছে একটা সময় গিয়ে এর মধ্যে চলে যাচ্ছে তো এখানে না দিয়ে তখন আমরা কি করব তখন ফলো মিটাকে আমরা আবার আগের জায়গায় নিয়ে চলে আসবো মানে নিচের জায়গায় নিয়ে চলে আসবো এটা আমরা চাইলে এখনই করে ফেলতে পারি যে ফলো মিটা আমরা নিচে নিয়ে চলে যাবো অথবা মেনুর এখানে নিয়ে চলে যাবো সবই কিন্তু সম্ভব কোনোটাই অসম্ভব না তাই না তো তাইলে আমাদের কি করতে হবে যে ফলো মিটার যেখানে আছে অর্থাৎ এটা কি ছিল সোশ্যাল বাটন যেখানে ছিল সোশ্যাল বাটন যদি আমরা উপরে উঠাই দিই খেয়াল করে দেখেন এখানে আমরা যেটা করছিলাম অ্যাপসলুট করে অ্যাপসলুট না করলেই কিন্তু ঠিক হয়ে যাবে আবার অর্থাৎ এখানে ইন্ট্রোর মধ্যে ইন্ট্রো রাইট এ দিয়া বুঝছেন খুঁজে পাওয়া কত কঠিন হয়ে যায় পরবর্তীতে গিয়ে কিন্তু সোশ্যাল বাটনসটা এই সোশ্যাল বাটনসটা দেখেন এগুলো রোটেশন করা আছে এগুলো রোটেশন টোটেশন ঠিক করে ফেলবো যদি ঠিক করে ফেলতে যদি চাই আমরা এই জায়গায় যখন আসবে তখন আমরা এসে এগুলোকে ঠিক করে ফেলবো অর্থাৎ আমরা যখন এর মধ্যে লিখতে হবে কিন্তু হ্যাঁ খেয়াল করে দেখেন পুরোটা কিন্তু একটা মানে কার্লি দেশের মধ্যে আছে সেকেন্ড প্যাকেটের মধ্যে আছে পুরোটা যেটা এই যে শর্তটা কি হতে হবে ম্যাক্স উইথ নাইন হান্ড্রেড আচ্ছা এবার আমরা দেখেন এখান থেকে কি করবো এটা অ্যাপসলুট আর করবো না এটা অ্যাপসলুট দরকার নাই আমরা এটাকে ঠিক করে ফেললাম রোটেশন দরকার নাই রোটেশন করবো না রাইট লেফট কিছু লাগবে না ও তাহলে এখানে কাজ করবো না সরি 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 এখানে পজিশন আনসেট করতে হবে হ্যাঁ আনসেট কারণ আগে যেহেতু সেট করে রাখছি আমরা এগুলো সব আনসেট করে দিতে হবে তাহলে কাজ করবে আসলে নতুন তো যখন নিজে নিজে করবেন তখন অনেক মজা লাগবে আমি করতেছি তো যার কারণে মজা পাচ্ছি না যখন নিজেরা করবেন তখন বেশি ভালো লাগবে ঠিক আছে ঠিক আছে এটা একদম খুব বেয়ার বোন একটা দেখালাম যে কিভাবে রিসপন্সিভ করতে হয় দেখেন মানে রিসপন্সিভ তো তেমন কিছুই আছে একটা আমরা বলে দিলাম যে নির্দিষ্ট উইতে গিয়ে চেঞ্জ হবে এটা উল্টাটাও করা যায় যে প্রথমে আমরা সেট করে দিবো এরকম থাকবে তারপর যখন উল্টাটা একটু বড় হবে তখন এরকম দেখাবে তারপর বড় করলে এরকম দেখাবে এটাও সেট করে দেওয়া যায় একই কাজ করতে হবে জাস্ট এখানে মিনিমাম ম্যাক্স উইথের বদলে মিন উইথ লিখতে হবে মানে মিনিমাম উইথ তালেই হবে আচ্ছা রিসপন্সিভ নিয়ে আমরা একদিন ফুল ক্লাস করবো সুতরাং আজকে আমরা ডিটেলসে না যাই আজকে আমরা যতটুকু করলাম এর মধ্যে কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে এখন বলেন আমরা কোয়েশ্চেন আনসার শেষ করে ক্লাস